Hola, hola creativos y creativas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS. En la clase de hoy les voy a mostrar cómo hacer el patrón de un vestido de niña en línea A. Vamos a agregar algunos detalles increíbles con sesgos de diferentes tamaños y diferentes colores para tener una combinación lindísima y perfecta. Además vamos a coserlo paso a paso y por supuesto ustedes van a ver qué tela voy a utilizar y cuáles son esos pasos que debemos seguir para lograr confeccionar y tener un resultado profesional. Antes de irnos al video, ¿qué les parece si se suscriben y activan las notificaciones para que cada vez que yo suba un video YouTube les avise y no se pierdan ni una sola clase? Y ahora sí, sin más, ¿Qué les parece si comenzamos con este montón de información que está buenísima? Vamos a iniciar este patrón con la parte trasera y este patrón va a ser una base línea que ustedes pueden utilizar para este diseño o para hacer otros diseños también de vestido de niña y lo vamos a hacer en talla 6. Iniciamos con una línea de 16 centímetros y vamos a escuadrar en la parte inferior 18 centímetros que sería el contorno de tórax y en la parte superior vamos a escuadrar 13 centímetros que sería la mitad de espalda. Este puntito de acá que sería el extremo de espalda lo vamos a escuadrar hasta llegar a la línea de busto. Ahí donde también tenemos 16 porque es la misma medida de acá. En este, en este extremo de espalda vamos a bajar un centímetro para declive de hombro y vamos a entrar 7 centímetros para ancho de escote y lo vamos a unir con línea recta. Estamos trabajando primero la parte superior de este trazo. Vamos a bajar 5 centímetros para profundidad de escote trasero. Y vamos a unir estos dos puntos con la parte interna de la curva. Recuerden que para trabajar escotes eh, infantiles y boca manga o sisa debemos utilizar la parte interna de la regla. Que es la curva más pequeña que es para trazo infantil. Esta es para trazo de adulto. En algunos casos para transformaciones sí podemos utilizar la parte grande para lo que es boca manga y escote infantil. Luego vamos a crear una curva acá en este avance que se nos forma para formar la curva de la sisa o boca manga y también lo vamos a hacer con la parte interna de la curva, así, de aquí hasta arriba. Y así tendríamos la parte superior completa. Ahora vamos a hacer acá una extensión para largo de vestido de 47 centímetros. Esta medida ustedes la pueden variar dependiendo del largo donde quieren que llegue. Este largo que yo les estoy dando para talla 6 llega hasta sobre la rodilla. Ahora vamos a escuadrar acá 31 centímetros para el ruedo o guía del ruedo más bien. Y ahora estos 47 centímetros le vamos a restar 2 centímetros porque como es una línea debemos eliminar acá un piquito para que no nos quede punta. Vamos a trazar una línea y entonces si aquí tenemos 47 y le quitamos 2 nos quedan 45 centímetros. Voy a trazar esta línea en dirección hasta este punto pero llegando hasta el 45 para que me quede ya esta puntita aquí eliminando lo que me pueda formar esa punta que se va a parar en el vestido y voy a unir con la curva de volumen hasta llegar acá a la parte recta del centro y así tendríamos entonces esta parte trasera completa del vestido línea A y vean qué fácil que vamos a hacer el escote frontal vamos a marcar desde el punto superior 8 centímetros para escote frontal y lo vamos a unir con la curva uniendo esta, esta partecita hasta tocar el escote trasero así y ahí ya tendríamos esto lo afinamos acá para que quede más bonito y ya tendríamos el frontal y el trasero en un mismo trazo 
les voy a enseñar cómo haríamos la escala para poder eh, tener más tallas tanto pequeñas como grandes recuerden que cuando yo trabajo la talla 6 solo podemos disminuir hasta la talla 2 y podemos agrandar hasta la talla 10 verdad entonces los infantiles los trabajamos con contornos de 3 centímetros quiere decir que vamos a ampliar el costado 0.75 porque 3 entre 4 es igual a 0.75 y acá también 0.75 voy a unir esto con línea recta extendiéndome 2 centímetros si tenía aquí 45 voy a tener entonces 47 para modificar el largo de la siguiente talla y me voy a extender acá esos 2 centímetros también en la misma forma en que hicimos la unión de curva voy a cerrar esta curva de acá y ahí tendríamos la siguiente talla ahora en la parte de boca manga vamos a salir 0.75 también acá y vamos a subir 0.75 y 0.75 acá cerramos acá y vamos a unir esto para ir formando la sisa o bocamanga de la nueva talla y lo vamos a traer pasando por este 0.75 que aumentamos en disminución hasta el costado De esta forma tendríamos entonces ya este, esta parte completamente lista. Vamos a subir en el escote trasero 0.75 y lo vamos a marcar con la misma parte de la regla hasta el nuevo hombro que sería el que tengo en color rojo. Y para el escote frontal también voy a subir aquí 0.75 y voy a traer la curva en la misma posición en que lo hicimos hasta pegar con el escote para hacer la disminución de talla hacemos exactamente lo mismo entro 2 centímetros aquí entro 0.75 y 0.75 en el costado y voy a eliminar 2 centímetros si teníamos 45 en el azul ahora tenemos 43 verdad entonces lo traemos hasta ahí para tener esta disminución en el ruedo y con la misma parte de la curva que hicimos unión vamos a hacerlo también aquí vamos entonces ahora a entrar acá 0.75 y 0.75 hacia adentro en ancho de espalda para poder variar esa talla y vamos a bajar acá 0.75 también voy a unir esto con línea recta y ahora con la curva en disminución hasta la línea de tórax ahí y lo mismo en el escote si en este eh, que estábamos haciendo subimos ahora tenemos que bajar bajamos 0.75 en el escote frontal y también en el escote trasero y hacemos las uniones de la misma forma que lo teníamos en la base inicial aquí damos la vueltita y vamos a unir este con este y así tendríamos entonces este sería la talla 8 verdad porque habíamos trabajado la base en talla 6 el otro que acabamos de disminuir entonces sería talla 4 estos cuatro años, ocho años y aquí entonces tenemos en azul la talla 6 o sea seis años bueno y ahora sí ya tenemos aquí los patrones completamente listos y vamos a recortar este patrón y ya casi les cuento en qué tela voy a trabajar yo esto y la combinación de colores que quiero hacer Muy bien, yo estoy trabajando en una tela de algodón 100%, no es stretch, 
pero este patrón ustedes lo pueden utilizar para trabajarlo en telas elásticas también, no hay ningún problema. Importante, esto ya tiene márgenes de costura en costado, no tiene margen de costura en sisa boca manga, porque lo que vamos a hacer es montar un sesgo y ya tiene, eh, tampoco tiene margen de costura en escote porque lleva sesgo. Y en el ruedo tampoco tiene ruedo porque estamos por montar un sesgo y un vuelo. Esto quiere decir que si ustedes lo van a trabajar con ruedo y le van a poner una manguita porque le quieren hacer manga, tienen que agregarle margen de costura en estos lados. Y acá lo que tiene es 0.75 y en el hombro 0.75 de costura. Vean, entonces como tenemos los dos patrones en uno, yo lo que hago es esto. Recorto la parte trasera con el escote y esta parte me quedaría completa, ¿verdad? Porque estamos trabajando acá con eh, la parte doble, pero en este lado yo voy a marcar acá una línea en el centro de 10 centímetros, que sería una abertura. Quiero hacer una abertura atrás para que me quede una gota. Entonces esto lo abro aquí y lo voy a cortar de una vez para tener esta pieza ya lista ahí a 10 centímetros. Así lo tendríamos ya la parte de la espalda. No lo van a abrir en el frente porque se puede escotar mucho. Ahora para cortar la parte del frente simplemente vengo y voy a afinar este patrón cortando el escote frontal. Esto ya yo lo elimino, si lo quiero conservar simple y sencillamente saco los dos moldes en cartulina para tenerlos completamente aparte. Y tengo aquí el escote ya cortado para el frente, ven que es el mismo patrón pero con el escote ya hecho para la parte del frente y este me quedaría de esta manera también entero, ¿verdad? Ya aquí tendríamos entonces la, las dos partes del cuerpo de este vestido para trabajar. Ahora recorté sesgos de este que voy a utilizar un sesgo para el escote. Lo corté en 4 centímetros de ancho por el largo que me dio la tela. Cuando nosotros cortamos sesgo voy a utilizar aquí una hojita que tengo de reciclaje. Nos vamos a imaginar que esto es la tela. Voy a tomar las orillas de la tela y voy a juntarlas así, poniendo orilla con orilla. Es la mejor forma de cortar un sesgo porque nos va a quedar perfecto, así, ¿verdad? Vean cómo estoy doblando orilla con orilla y esta línea que me va a quedar atravesada al hilo va a ser donde yo voy a cortar el sesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a cortar el sesgo con esto pegado. Voy a separar la tela, así. Nos estamos imaginando que esto es una tela para cortar sesgo. Y voy a tomar la parte donde quiero trabajar el sesgo y voy a hacer las líneas ahí, vean. Por ejemplo, yo voy a cortar un sesgo, digamos, de 4 centímetros. Entonces, marco 4, marco 4 en las dos puntas y trazo una línea. Y voy a recortar este. Ahora, si voy a necesitar varios sesgos, simplemente sigo marcando. Aquí otra vez 4, 4 trazo línea y ya tengo dos sesgos así ¿por qué? porque he visto que muchas veces agarran la tela abierta así voy a hacer el ejemplo aquí agarran la tela abierta y con la regla se imaginan que está bien puesto el sesgo y trazan para cortar no lo pueden hacer así porque no siempre sabemos bien dónde va el hilo de la tela entonces deben hacerlo así como les enseñé, la punta de la tela la agarran, la doblan y ya marcan donde tienen que cortar, separan y toman esa pieza y marcan los sesgos a la orilla para que queden exactos porque si a ustedes un sesgo les queda más ancho de un lado que el otro, 
ese sesgo ya no va a servir porque no va a tener el mismo ancho en toda la línea pareja. Entonces, tengo este en la misma tela para utilizarlo para el escote porque no quiero recargar muchísimo el vestido. Este va a ser para escote. Luego, tengo estos sesgos de 6 centímetros de ancho que los voy a utilizar para un vuelo porque voy a hacer vuelo doble. Entonces, este de 6 centímetros y recorté otro en azul porque lo quiero combinar con rojo y azul de 4 anchos. ¿Por qué me queda esta diferencia? Porque lo que quiero es que se note el color. Que a la hora de que yo haga aquí el fruncido, me vaya a quedar así el vuelito. ¿Ven? En dos capas. Nos va a quedar divino. Vean, este vestido va a quedar espectacular. La verdad es que se va a ver muy bonito. Entonces corté varios sesgos en rojo en 6 centímetros y varios sesgos en azul. Vean que estoy recortando bastante porque esto se utiliza muchísimo. Y esto sería lo que vamos a necesitar para este vestido. Ahora sí, vamos a la parte que tanto nos gusta a los creativos y es confeccionar paso a paso y con pasos muy profesionales este vestido. Para iniciar los pasos de la confección voy a unir hombros. Esto lo vamos a hacer colocando hombro con hombro, frente con frente y lo voy a unir con overlock. Recuerden que les dije que tenemos 0.75 de margen de costura. Entonces voy a trabajar con cuatro hilos, hilo clásico normal y aquí simplemente voy a unir con overlock y después no vamos a necesitar pasarle puntada recta. Si ustedes no tienen overlock pueden unir con puntada recta y luego pasarle zigzag en la orilla de la tela. Ahora vamos a darle acabado a esta gota de la espalda. Recuerdan la abertura que hicimos de 10 centímetros. Voy a tomar el sesgo de escote, ¿verdad? el que habíamos recortado en la misma tela. Y voy a poner así frente contra revés de la tela de acá. Y voy a coser esto a un centímetro. Teniendo mucha precaución de que la parte acá donde se dobla no lo vaya a, a formar un pellizco, sino que lo pase por la pura orillita para poder tener ese quiebre que necesitamos. Recortamos este excedente porque luego lo vamos a necesitar. Voy a recortar también esta puntita de una vez. Y ahora vean cómo quedó aquí, que esto... Queda en la pura orillita, pero igual sí se va a sostener muy bien. Ahora doblamos acá, volvemos a doblar y tapamos esta costura que acabamos de hacer. Y vamos a pasar una costurita en la orilla, sosteniendo el borde que va a cubrir esa costura. Perfecto, vamos cortando estas, estos extremos que no, no lo vamos a necesitar, esas puntitas. Y vean ahora cómo vamos a hacer el acabado porque no nos puede quedar este piquito. Entonces vamos a doblar y por el revés vamos a hacer una costura diagonal. Aquí en esta punta vamos a hacer una costurita diagonal con atraque. Y así nos quedaría entonces esto. ¿Ven qué bonito? Ahora sí, vamos a pegar el sesgo de escote. Esto lo vamos a hacer con este sobrante de sesgo. Voy a marcar la mitad para procurar que me sobre lo mismo en los dos extremos porque nos tiene que quedar una tirita para hacer nudo. Entonces voy a marcar acá mitad de escote. Y la mitad de la tira. Aquí. Y voy a poner este sesgo por el revés del escote. Poniendo esta mitad. Y vamos a pegar todo este sesgo igual a un centímetro. Y luego tapamos. A 
Ahora vamos a trabajar los vuelos. Vamos a colocar el rojo por debajo o como ustedes lo quieran hacer. Y vamos a coser primero un hilván con puntada larga. La voy a poner en cuatro y voy a tallar la tensión. Voy a poner la tensión en nueve, prácticamente al máximo. Ahí, para que esto me vaya frunciendo de una vez. Vean como yo hice el frunce sin utilizar un pie de prensatela para frunce. Ustedes lo pueden hacer igual. Lo que hice fue poner la puntada lo más larga que tiene la máquina y la tensión del hilo superior lo más ajustado que tiene también la máquina. Y ahí ya me va dando el efecto de fruncido. Ahora vamos a colocar este sesgo así fruncido en toda la sisa o bocamanga. Después de pasar el overlock, vamos a voltear y vamos a pasar un pespunte en la tela blanca. En mi caso, ¿verdad? Si ustedes trabajan otro color de tela, sería en otro, pero yo lo estoy haciendo en esta. Entonces, pespuntamos, no en el vuelo, sino en la sisa. Excelente, ahora vamos a cortar aquí los excedentes de vuelo y vamos a trabajar la otra sisa exactamente igual. Vean qué belleza, se ve súper lindo. Yo para acabado simplemente no quiero que esto quede como tan grueso en la parte de la axila, entonces voy a afinar aquí con una curvita, estos dos vuelitos así. ¿Ven? Y ya me va a quedar ahí mucho más bonito y a la, a, la, a la niña no le va a estorbar en el bracito debajo cuando doble. Igual afinamos estos dos lados. Vamos a colocar esta parte de acá frente con frente y vamos a cerrar aquí con overlock. Si ustedes no tienen overlock lo pueden hacer nuevamente con puntada recta y luego con zigzag en los bordes. Vamos a aprovechar que estamos acá y le vamos a pasar overlock en toda la orilla del ruedo porque no va a llevar ruedo, va a llevar el vuelo sobrepuesto. A esto, eh, si ustedes no tienen overlock, les recomiendo que le pueden pasar un zigzag muy seguido o le pueden hacer un dobladillo súper, súper pequeño para no variar mucho la medida de largo o perfectamente le pueden agregar un poquito más en el corte para que no se les vaya a variar y quede en la medida exacta. Vamos ahora a trabajar el sesgo rojo completamente independiente del azul, porque vamos a hacerlo de una forma diferente. Entonces, para hacer la unión de sesgos, porque a mí un solo sesgo no me da para todo el contorno, voy a hacerlo de esta forma. No lo voy a poner así, porque entonces tendría que coser recto. Yo quiero que me quede la costura también sesgada. Voy a colocar en contra, que me queden estas puntas por fuera y voy a coser de donde se cruza hasta donde se cruza. ¿Ven? Entonces... Uniéndolo de esta manera quedaría prácticamente exacto. Solo afinamos esta puntita, la quitamos. Quitamos esta también. Para que ya nos quede muy, muy parejo. Y así voy a unir 3, 4 tiras de ser necesario para que ese largo me dé para poder poner este vuelito en todo el ruedo. Muy bien, ahora yo quiero que este vuelo me quede vuelo en la parte superior y también en el ruedo entonces voy a colocar la aguja 
dejando 2 centímetros hacia un lado y 4 hacia el otro voy a ponerlo en la puntada más larga para fruncir pero esta vez no lo voy a tallar tanto no lo voy a llevar hasta el 9 lo voy a poner en 7 y medio 8 más o menos para que el frunce sea un poquito más leve porque como la tela es más suave ¿verdad? y estamos trabajando un solo sesgo no es necesario que recoja tanto Vean, ya tengo aquí todo el vuelo rojo fruncido, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar este sesgo o vuelo en el borde del vestido. Lo Voy a, voy a buscar una parte de costado, que sería aquí para iniciar en, en esta costura. Y voy a poner el sesgo, vamos a ver, verifiquemos que esté el frente, sería esta punta así entonces esto yo lo voy a colocar que me quede aproximadamente unos 2 centímetros para afuera del ruedo que tenemos con overlock y voy a ir cosiendo por donde ya tenemos la costura Ya estoy llegando aquí al final, entonces voy a cortar y voy a doblar esta punta. Vean como aquí doblo para sobreponer en el otro corte. Que me quede en el, la misma altura. Bueno, y ahora sí prácticamente estamos terminando. Vean, vamos a buscar el frente del vestido. Este es el frente. Vamos a buscar mitad, que aquí está el centro del frente y el costado. Y aquí voy a marcar un, una guía, más o menos aquí, para tener este punto de referencia. Porque quiero que el lacito que vamos a poner quede en esa cuarta parte. Tengo aquí un sesgo que lo que hice fue coserlo completamente individual. Doblando ahí en cuatro. Y este lo vamos a coser en el centro de este, este vuelito. Donde hicimos la costura, ahí lo vamos a ir poniendo para que quede vuelo arriba y vuelo abajo. Con una costurita en el puro centro del sesgo. bien aquí entonces lo que voy a hacer es cortar esto que me sobró porque no lo voy a necesitar y en esa misma peguita que nos quedó voy a montar otro sesgo ¿ve? aquí tengo otro sesguito aparte corto corto ahí dejo un tamaño más o menos bonito y lo voy a colocar en contra verdad entonces marco mitad y lo voy a colocar así pasando una costurita que sostenga este sesgo y listo ¿Qué les parece si nos vamos a la mesa para que ustedes vean cómo vamos ya a terminar esto yo me voy a quedar aquí haciéndole un nudito en cada punta y nos vemos para que vean cómo quedó este vestido completamente terminado bueno y ahora sí hemos llegado al final de este tutorial Espero que les haya gustado muchísimo y si es así, recuerden por favor dejarme un comentario para que yo lo sepa. Deme una manita arriba para que este canal siga creciendo y compartan estos tutoriales con más amantes de la costura. Aquí pueden ver entonces cómo nos queda ya el vuelito que está lindísimo. Vean cómo es importante poder hacer esta disminución en la parte de la, de la axila para que esto no vaya a quedar muy grande y se vea mucho más armónico y acá en el ruedito también vean qué lindo que se ve yo lo que hice fue que a esta tirita que habíamos pegado le hice un lacito les voy a enseñar cómo hacerlo por eso la pegamos así porque el lazo para que quede derecho se tiene que iniciar con la parte de abajo rodeamos esta gasa lo pasamos por detrás 
y a la hora de que ajustamos ya va a quedar el lacito siempre viendo para el lado que tiene que ser, ¿verdad? Hacia acá. Y así le damos una decoración muy bonita a este vestido. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo tutorial.